Hi guys, this is Dick Kumar and welcome back in today's special lesson where we are going to discuss about present perfect tense. You know guys, many times people make mistakes between simple past tense and present perfect tense. So we are going to discuss what is major differences between simple past and present perfect tense. So let's So friends, today I am going to tell you what simple past and present perfect tense are different and how present perfect tense is used in this way. कैसे होता है तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आपको पहचानना है तो आपको किस तरीके से पहचानना होगा और उसके सेंटेंस आपको किस तरीके से बनाने होंगे इसके बारे में दोस्तों अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानना है यानी कि हिंदी वर्ड आपको याद रखने हिंदी वर्ड अगर इस किसी भी सेंटेंस के पीछे आते हैं तो समझ लीजिए अंत में आते हैं तो समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसके लिए आपको क्या करना है चुका है चुकी है चुके है चुका हूं चुकी हूं लिया है ली है लिए है दिया है दी है दिए है कर लिया है कर चुका हूं दे चुका हूं इस तरीके के वर्ड अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंत में हिंदी में दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए ये एक ही कैटेगरी के वर्ड है और ये दोस्तों अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान लिया फिर उसका आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना यानी कि इंग्लिश टेंस बनाना है तो आपको क्या करना है तो आपके एक फॉर्मूला याद रखना है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट v3 समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इससे पहले आपको दो वीडियो बना के दिए हैं जो कि उसकी लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी अगर आपने वो अभी तक देखे नहीं होंगे तो आप देख लीजिएगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है भीतरी क्या होता है अभी चलो हम सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट में लूंगा आई आई वी यू दे और पी एन मतलब एक से ज्यादा नाम इनके साथ हम हैव यूज करते हैं और ही शी इट मतलब सिंगुलर थर्ड पर्सन और एस एन मतलब एक नाम इनके साथ हम हैज यूज करते हैं तो आई के साथ हैव यूज होता है मैंने हैव यूज कर दिया और आगे भीतरी मतलब जो भी एक्शन होती है एक्शन का थर्ड फॉर्म मतलब पीना ड्रिंक ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक यानी कि ड्रंक जो है थर्ड फॉर्म है मतलब एक्शन के फॉर्म बनते हैं फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जिसे हम वी वन वी टू वी थ्री बोलते हैं और एक वी आई एन जी भी बनता है आ, मतलब जिसको आई एन जी हम लगाते हैं इस तरीके से हम वी वन वी टू वी थ्री वी फोर बोलते हैं आई एन जी को यूज करते हैं तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वी थ्री ड्रंक I have drunk. अब जो पीना है वो एक्शन है तो क्या पीना है मतलब वाटर बोलते चलो वाटर I have drunk water. मतलब मैंने पानी पी लिया है देखिए इसके अंत में क्या आया लिया है या फिर मैं पानी पी चुका हूं यहां पर एक्शन कंप्लीट हो चुकी है इसलिए हम यहां पर भीतरी यूज करते हैं उससे पहले हैव हैज यूज करते हैं और ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया लेकिन ये बना आफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य अब इसके नकारात्मक मतलब नेगेटिव भी बनते हैं सकारात्मक क्या होता है जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और नकारात्मक में नहीं का प्रयोग होता है और इंट्रोगेटिव मतलब जिससे सवाल बनते हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है अफर्मेटिव मतलब जिसमें नहीं नहीं आता और नेगेटिव में नहीं आता है इसलिए हम अलग अलग फॉर्म में इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे अभी आई हैव ड्रंक वाटर का नेगेटिव बनता है हैव या फिर हैज जो भी हम फॉर्मूले में यूज हुआ है हैव हैज उसके बाद हमें यूज करना है नॉट ठीक है आई हैव नॉट ड्रंक वाटर इस तरीके से नेगेटिव बना यानी कि मैंने पानी पी पिया है बोलो पी लिया है बोलो पिया है का नेगेटिव बनता है मैंने पानी नहीं पिया है अगर आपको इंट्रोगेटिव करना है मतलब इसका सवाल तैयार करना है तो क्या करना है हैव हैज पहले यूज कर दो और आय को बाद में यूज करो मतलब सब्जेक्ट बाद में और हेल्पिंग फॉर पहले यूज होते हैं तो सवाल बनता है हैव आय ड्रंक वाटर क्या मैंने पानी पिया है अगर आपको ये निगेटिव बनाना है सवाल भी तो आपको क्या करना है हैव आय नॉट ड्रंक वाटर तीन नंबर पे आपको नोट लगा देना है बन जाता है ठीक है इस तरीके से आपको इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव हम एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं ही यूज करते हैं ही के साथ में हम हैज लगाते हैं तो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क उसने उसका काम खत्म कर दिया है या फिर वह उसका काम खत्म कर चुका है मतलब काम उसका पूरा हो चुका है हो गया अफर्मेटिव अभी निगेटिव करना है क्या करना है ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क उसका निगेटिव उसने उसका काम खत्म 
कर दिया है या फिर वह अपना काम खत्म कर चुका है तो उसका नेगेटिव करना है वह अपना काम खत्म नहीं कर चुका है या फिर नहीं किया है इस तरीके से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करना है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद क्वेश्चन मार्क मतलब सेंटेंस इस तरीके से बनेगा हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क उस क्या उसने अपना काम खत्म कर दिया है क्या वह अपना काम खत्म कर चुका है और अगर इसको भी नेगेटिव करना है सवाल तो क्या करना है आपको हैज ही नॉट फिनिश्ड हिज वर्क क्या उसने अपना काम खत्म नहीं किया है क्या वह अपना काम खत्म नहीं कर चुका है इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं अगर ये भी सेंटेंस आपको डब्ल्यू एच में इंक्लूड करना है तो डब्ल्यू एच को क्या करना है आपको वही दो फॉर्मूले हैं थर्ड नंबर हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क और अगर नेगेटिव बनाना है तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क तो आपको उससे पहले डब्ल्यू एच का वर्ड यूज करना है जैसे कि वाई हु इस तरीके से कोई भी वर्ड यूज करके तो शुरू में मैंने बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है तो हम जो भी सेंटेंस बनाए अभी जो भी उसने अपना काम खत्म किया है या फिर उसने अपना काम खत्म कर दिया है ठीक है तो सिंपल पास्ट में यही सेंटेंस कैसे बनता है उसने अपना काम खत्म किया मैंने अपना काम खत्म किया मतलब जो भी बाद में है लगता है वो नहीं लगता सिंपल पास में तो लोगों को लगता है कि दोनों एक जैसे लगते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है और दोनों का फॉर्मूला अलग है सिंपल पास में सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनता है तो सिंपल पास हम आगे पढ़ने वाले हैं तो जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे जय हिंद